तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आई एम एन सी आई के बारे में यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस ये एक एडवांस वर्जन है आई एम सी आई एम सी आई का जो कि डब्ल्यू एच ओ ने लॉन्च किया था जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इसमें इंडिया ने न्यूनेटल कॉम्पोनेंट ऐड करके इसे आई एम एन सी आई बना दिया ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम मोटैलिटी और मोबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों में अपने चाइल्डहुड इलनेसेस में हम उनको रिड्यूस की जा सकती है उनके वजह से जो होने वाली मोटैलिटी और मोबिलिटी हैं उनको रिड्यूस करते हैं तो बेसिकली ये छह डिजीजेस के लिए लॉन्च किया गया पहला था डायरिया दूसरा मीजस तीसरा निमोनिया चौथा मलेरिया और पाँचवा सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग तो इन पाँच डिजीज जो हैं ये इसके क्यूरेटिव कॉम्पोनेंट में आते हैं तब तो इन्हें इनको ठीक करना है साथ ही साथ इनको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी करनी है फिर इसके हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करते हैं न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में फोकस करते हैं विटामिन ए और आयरन सप्लीमेंटेशन इम्यूनाइजेशन और ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंथिक इन्फेस्टेशन में बेसिकली फोकस किया जाता है तो ये इसके प्रमोटिव और प्रिवेंटिव कॉम्पोनेंट्स हो गए तो हमने क्या किया ब्रेस्ट फीडिंग की न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कर दी विटामिन ए और आयरन सप्लीमेंटेशन दिया इम्यूनाइजेशन किया और हेलोमेंथिक इन्फेस्टेशन को ट्रीट किया फिर ये बेसिकली टारगेट करता है दो ग्रुप्स को बेसिकली तो चाइल्डहुड इलनेस है तो लेस देन फाइव ईयर्स के एज तक के बच्चों को केटर करता है पर हमने क्योंकि इसमें न्यूनेटल कंपोनेंट भी इंक्लूड कर दिया था तो हमने इसको लेस देन टू मंथ्स और टू मंथ्स से फाइव ईयर्स दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया उसके हिसाब से अलग अलग आई चार्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग सिंड्रोमिक आइडेंटिफिकेशन करके ट्रीटमेंट करना होता है तो इस ट्रीटमेंट करने के लिए हमने कलर कोडिंग बना दी कलर कोडिंग में हमने बच्चों को पिंक येलो और ग्रीन कलर से कोड कर देते हैं ग्रीन मतलब ऐसे बच्चे जिनका होम बेस मैनेजमेंट हो सकता है येलो ऐसे बच्चों के लिए जिनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना होता है पी पे और पिंक उन बच्चों के लिए जिनको प्री रेफरल ट्रीटमेंट और अर्जेंट रेफरल टू दी हॉस्पिटल चाहिए होता है तो इस तरह से हमने कलर कोडिंग कर दी अकॉर्डिंग टू द सीवीआरटी और अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं कॉम्पोनेंट्स क्या हैं आई एम के तो जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं इम्प्रूविंग दी केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ तो जो हमारे पास स्टाफ है हेल्थ केयर का उनके हम केस मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं कि कैसे वो केस को आइडेंटिफाई करें और उसको इफेक्टिवली मैनेज करें फिर हम ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं फैमिली एंड कम्यूनिटी हेल्थ प्रैक्टिस को जो कम्यूनिटी में प्रैक्टिस होती हैं जैसे कि शहद खिला देना बच्चे को या फिर तुरंत नहला देना ये सब हम इम्प्रूव करते हैं कि ये सब चीज़ें ना हों फिर केस मैनेजमेंट प्रोसेस में हम बच्चे को क्या क्या एसेस करते हैं पहला हम एसेस करते हैं एसेस दी यंग इन्फेंट और चाइल्ड देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है फिर उसकी इलनेस को हम क्लासीफाई करते हैं फिर उसके ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उस चाइल्ड को ट्रीट करते हैं फिर मदर को काउंसिल करते हैं और फॉलोअप केयर करते हैं अब अलग अलग डिजीज़ के लिए जैसे कि डायरिया है मीजर्स है निमोनिया है मलेरिया है या मेल या फिर और भी डिजीज़ जैसे कि ईयर इन्फेक्शन हो गए उन सब के लिए अलग अलग आई एम चार्ट्स हैं जिसमें केस डेफिनेशन दी जाती है और उस डिजीज़ को कैसे ट्रीट करना है वो सब बताया जाता है तो वो सब कुछ हम लोग तब करेंगे जब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ेंगे फिलहाल के लिए शॉर्ट नोट के लिए इतना हम लिखना हमारे लिए काफ़ी होगा कि उसकी डेफिनेशन लिख दें आई एम की उसके क्यूरेटिव कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताएं और हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव कॉम्पोनेंट्स के बारे में बता दें टारगेट उसको करता है मतलब इसके बेनिफिशरीज कौन है कॉम्पोनेंट्स उसकी स्ट्रैटेजीज के कॉम्पोनेंट क्या क्या हैं केस मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है और कलर कोडिंग कैसे